Բարև ձեզ, այսօր փաստին ֆոյ հյուրը քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հայք Մարտիրոսյանն է։ Բարև ձեզ, Պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Նորակալ եմ հրավերություններին։ Ես ընչանակում։ Պարոն Մարտիրոսյան, օրերը Սադրբեջանական կողմա ու կարծեք թե արցախը այսպես ողակի մեջ է առել ադրբեջանական կողմը և փորձում է արցախն ու արցախահայությանը խեղտամահանդել։ Մի էվնույն ժամանակ այսօր կարավարության նիստում վարճապետը հայտարարեց, իր սրտի ուզաց նանում է Հայաստանի արցախի նկատումը։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր պայմանարվածությունները ձեպք են բերված այս ռեժիմի և բակրի իշխանության միջև և սա ընդհամեն է տեխնիկական գործնթա� հինք կիլոմետր այստեղ առաջ եկան այս ճանապարը պակեցին այն հատվածը, պակեցին այս գյուղը վերցրեցին, այս դիրքը վերցրեցին, սրանցից վերանանք նայենք ընդհանուր գործնթացի ինչ է տեղ ունենում, տեղ ունենում է այն, որ Հայաստանը պաստացի նաև Հուսաստանի հանգամանքը կա, որը պայմանարվածություններ ունի բակվի հետ, բայց բակուն պահանջում է, որ Հուսաստանը շուտ դուրս կա և Հուսաստանը շուտ է դուրս կալու, նկատի ունենալով նաև Հուսաստանի վիճակը � Մի աժամնակ տեստում ենք նաև, որ առաջ է եկել Հայաստանը կործանելու ադրբեջանական ծրագրի մեկ այլ կայլ, մեկ այլ կետ հանգրվան դա Հայաստանում ադրբեջանցիների տեղավորումն է բնակության համար։ Բայց շեղ որպիսի Հայաստանի ռեժիմը ծույց տա ժողորդին, թե տեսեք ինչ անել անելի վիճակի մեջ ենք, տարբերակ չկա, պիզի չենք, արդեն իրենք արցախը պաստացիոր են վերցրել են, եկեք ճանաչենք, միջդար ինքը արդեն ճանաչե� հանդիսատեսը հայ ժողորդն է, ես վերջեր շատ եմ ասում և հիմա ավելի հստակ ասեմ, ես ես հարցում չեմ մեղադրում այլևս ոչ պաշինյանին ոչ իր ռեժիմը, որտև մենք գիտենք, թե իրենք ով են, իրենք ինչ են, իսկ ինչ որ այլ կերպ անվանել կան տեղի ունեցած ազգային դավաճանություն սա հնարավոր չէ և նաև ակնհայտ է, որ երկու տարի, երկուսու կես տարի շառունակ Հայաստանը որև է իրական կայլ չի արել ոչ իսկական դաշնապիսներ ձերկ բերելու առումով և ոչ բանակը զինելու, ունդա կարակը կայլեր է անել բանակը ոչ ինչացնելու և իմա անգամ արդարանում է ալիևի արջև, թե Հայաստանը զորքեր չունի արցախում, պաշտպանություն ունենալու Ես այսպիսի բան պատնության մեջ չեմ տեսել, շատ եմ ուսում նասիրել ես վերջին երկու տարիների ինթացքում, եվ անդհատ է տանջանքների մեջ էք ինչպես կարող է այսպիսի անասելի հիմար իրավիճակ ստեղցվել, 
Եվ տեսել են, որ չունի նախադեպես իրավիճակը։ Այլ ազգերը, որոնք կործանվել են, կործանվել են շատ ավելի մեծ դիմադրություն ցույց տալով։ Այսպիսի դիմադրություն, բաց դիմադրության բացակայության պայմաններին, որևէ ազ որևէ ժողովրդ որևպեսուն չի կարող ապրել, եւ ես համոզված եմ այլևս, որ Հայաստան չի լինելու, ինչքան էլ հիմա այդ մարտիկ, որոնք չեն ուզում այս բանին հավատալ, սկսեն հայ հոյել, չի հավատալ, փաստ է։ Այսպիսի իրավիճակում, երբ երկսուք ես տարի ու ոչինչ չես անում, եւ թշնամին շարժում է դեպի քոմ հայրաքաղաք քայլ արքայլ մետր արմետ է, ու ինքը վճռական է, եւ դու ոչինչ չես անում։ Ոչ պաշտպանվելու ուղղությամբ, ոչ ռեժիմ հետ փոխելու, ոչ օրեւ մեկին պատասխանատվության կանչելու, որն է լուծումը։ Բարնարդության դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ արևմուտք անգամ ի հակադրություն իր շահերի առաջ է մղում հայկական շահը։ Իր շահերից ելնելով առաջ է մղում հայկական շահը։ Շատ լավ։ Փորձում է պաշտպան ել այսպես Հայաստանին Ադրբեջանից, ա, բայց մենք ականատեսն ենք օրեցոր, որ Ադրբեջանը կոշտացնում է իր քաղաքականություն Արցախի նկատմամբ, անտեսում է անգամ Հագայի, հա, որոշումը, եւ արևմուտքը հայտարարություններից է, արևմտյան երկրները, հա, հայտարարությունների զատ, որովե այլ կերպ չեն փորձում ազդել Ադրբեջանի վրա։ Ինչով է դա պայմանավորված? Ինչու են միայն հայտարարություններով հանդես գալիս։ Ինչպես ենք պատկերացնում արևմուտքի ազդել Ադրբեջանի վրա։ Պիտի զորքեր բերեն բաքում գրավեն, հա, նախ եթե մենք այդպիսի պահանջներիք ներկայացնենք, պիտի ներկայացնենք պաշտոնական ճակերտավոր դաշնակցից Ռուսաստանից։ Ա երկրորդ հերթին պիտի այդպիսի պահանջներ ներկայացնենք ինքներս մեզ, որովհետև մենք մեզ պաշտպանենք։ Բայց դրանից ավելի որտեղ Ռուսաստանը պարտավորություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, արևմուտքը մտքը զերո պարտավորություն եւ պարտականություն ունի, զերո։ Դա կարակա Հայաստանը արևմուտքի թշնամու Ռուսաստանի ճորտն է, ինքնական ճորտը։ Հայ ժողովուրդը անհուսորեն Ռուսամոլ է։ Ես ասանք լուրջ խնդիրներ են արել։ Ներողություն եմ կտրում, բայց Ադրբեջանն էլ այսպես պակաս Ռուսաստանի հետ դաշնակից եղբայր կամ իրենց հարաբերություններ են ամեն դեպքում շատ ջերմ են։ Այո, բայց Ադրբեջանը ճորտ չի Ռուսաստանին, Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես որքան էլ դա աբսուրդ թվա Ռուսաստանի տեր, որովհետև այսօր Ռուսաստանը Ադրբեջանից հսկայական կախում ունի ինչպես նաև Թուրքիայից եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ըստ էության աշխարհակահակական եւ միջազգային առումով մեկ միավոր են։ Երկու միավորների տեսքով, բայց փաստացի մեկ միավոր են։ Հիմա դու ուղակի ձեր հարցին ամբողջական պատասխանելու համար ասեմ։ Ա ով է ասում, որ ճնշումներ չկան արեմուտքի կողմից Ադրբեջանի վրա։ Ռուսաստանի դես Ռուսաստանի արգոս նախարությունը արդյոք կանչել է Ադրբեջանի դեսպանին ագնը հաշիվ պահանջելու, թե ինչու չի բացվում համաձայն միջազգային արտադրության դատարանի որոշման վերձորի միջազգը։ Ոչ դա արել է հոլանդիան։ Ֆրանսիան կատաղի ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա եւ դրա համար Ալիևը ամեն օր հայ հոյում է Մակրոնին եւ անընդհատ հայ հոյում է Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիացիներին դա ական հայտ է։ Գերմանիան խոսում է ինքնորոշման մասին, մի բանի մասին, որին ես կողնակի շնորհ, դա ես գտնում եմ Արցախը չպիտի ինքնորոշվի, որովհետեւ ինքնորոշվել նշանակում է եւ դա եղել մեր հանցագործ եւ հանցավոր սխալը այս 30 տարիներ ընթացքում ինքնորոշվել նշանակում է նախընտունել որ ադրբեջանի մասը հետո ինքնորոշվելով դուրս գալ որ անհնար է այս բարական ես գտնում եմ որ արցախը հայաստանի մասը եւ պետք է հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրը դրվի բայց գերմանիան էլի չհեղած տեղից եթե նա այնք էս ինքնորոշման ամբողջ տխմարաբանությանը որ հայաստանում եղել է 30 տարի գերմանիան հայաստանի շահերն է պաշտպանում այդ արտահայտությունը ասելու մի արտահայտություն որ պաշտոնական Երևանը 30 եւ ավելի տարիներ ասել է հայաստանը դա չի անում ոչ ոք դա չի անում Ռուսաստանը ընդհակ առակա ամեն կերպ արդարացնում է Ադրբեջանի եւ նորից ասեմ Ռուսաստան ունի պարտավորություններ Հայաստանի նկատմամբ բազմաթիվ գրավոր պայմանագրեր եւ պարտականություններ։ Արեմուտքը ունի զերո պարտականություններ եւ չնայած դրան արեմուտքը իր թշնամու ճորտ պետությանը փրկում է։ Դա բխում է արեմուտքի շահերից, բայց բխում է նաեւ արժեքային համակարգից, որ ինչ են հավատում, որ ին գիշեր ցերեք Հայաստանի լրատվա միջոցներով, ցեղ են շփրտում կեղծ քաղաքագետների, կեղծ քաղաքական գործիչների եւ պրոպագանդիստ ներդրված գործակալների շուրթերով։ անընդհատ ցեղ են շփրտում արեմուտքի վրա։ Հերոստալիկ կա, որը ես նայում եմ եւ սարսափում եմ, կարծես թե դա ռուսական Սկաբեևա 2 հերոստալիկ լինի, որով առավոտից գիշեր արեմուտքին ցեխոտում են, խոսում են ուկրաինայի դեմ, սա ինքնասպան գիծ է։ Իդեպ կարող ես ունենալ դավաճանական քլաստերներ քո երկրում, բայց երբ հսկայական մամուլի լրատվա միջոցներ, երբ հսկայական զանգվածներ եւ խավեր այդ գործով են զբաղած եւ այդպիսի գաղափարներ ունեն սա աննախադեպ իրավիճակ է մարդկության պատմության Իսկ ինչ ասել է արեմուտքի շահ Արեմուտքի շահը թույլ չտալ հզոր միասնական թուրքիայի թուրքական աշխարհի միավորում եւ ստեղծում 
որովհետև Չինաստանի օրինակը ցույց է տալիս, որ դառնում են անկառավարելի պետություններ արեմիցան հասարակությունների եւ հասարակարգերի համար եւ արժե համակարգերը արեմուտքում չափազանց կարևոր են մի արժե համակարգերի ծիրում է գտնվում թյուրքական աշխարը որը արեմիցան չէ որը չի կարող խաղաղ եւ հանգիստ ինտեգրվել արեմիցան կամ ընդունել արեմիցան աշխար հայացքը եւ կենսական կենսա գործունեությունը մենք տեսանք նաև որ օրինակ 90 թվականին որևէ մեկը չէր սпасում եւ ամերիկացիների 99 տոկոսը չգիտեր քուվեյթ պետության գոյության մասին անգամ բայց միացյալ նահանգները եղել են լոկոմոտիվը որը ստեղծեց կոալիցիա ինչի համար դա արեց որևէ մեկ այդ մասին չի խոսում միացյալ նահանգները արեց եւ ջախջախեց Իրաքին Սադամ Հուսեինին շատ բարձ պատճառով Սադամ Հուսեինը դուրս էր գալիս վերահսկողությունից եւ սկսում էր ստեղծել ահռելի հզոր պանարաբական պետություն եւ հավակնում էր տարածաշրջանում դառնալ մրցակից ընդբորում հակա ժողովրդավարական մրցակից ժողովրդավարական արևմտյան աշխարհին այսինքն նույն բանն է ինչու էր արևմտքը պայքարում քորթային միության դեմ որովհետև բոլորովին այլ արժե համակարգեր որն անհամատեղելի էր արևմտյան արժեքների հետ մենք տեսանք բոլշևիզմի ինչ արեց ստալինի օրեր եւ սա չէր կարող հանգուշվել արևմտքի կողմից ովտեւ սա այս տեսնում է որպես սպառնալի ես մի չերվից եմ տալիս հիմա արևմտքին ձեռք չի տալիս որ այս փոքրիկ խցանը որը գտնվում է ահռելի թուրքական կայսրության փաստացի կայսրության ապայման չի բոլոր իրար մեջ ձուլվ են դառան մի պետություն ճանապարհին դուրս թռնի բայց այդ խցանը ինքը չի հասկանում իր կարևորությունը եւ չի հասկանում իր շահերը եւ իրեն պահում է խայտառակ հիմար ձևով դրա համար արևմուտքը փորձում է սեփական շահը պաշտպանելով պաշտպանել հայաստանին հիմա թե ինչ հեկիաթներ են պատմում մնացած այսպես կոչված քաղաքագետները որոնք սնկիպես աճել են վերջին ամիսներին եւ հեղեղում են կեղտոտ եւ սուրբ պրոպագանդայով եթերը դա արդեն այլ այլ օպերայից է կա իրականություն եւ կա կեղծիկ որը հրամցվում է այս ժողովրդին որպեսի լավ թմրած վիճակում գլուխը կտրեն տեսեք ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է որ չի պատրաստվում զորքերը դուրս բերել եւ հետ քաշվել ոչ արցախից ոչ էլ հայաստանից բռնազավված տարածքներից ռուսական կողմը մասնավորապես ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջերս լղի դերնային ղարաբաղի հանրապետությունում հա այսպես ասած իր գործունեության վերաբերյալ արցախում այո ես իրենց բառապաշարով տերմինով եմ նշում գործունեության վերաբերյալ տեղակագրում նշում է որ ադրբեջանական կողմը խախտել է եւ շփման գիծը եւ երակոմ հայտարարությունը գոնե այդ մասով հայտարարությունը կա բայց եթե մենք օրինակ դիտարկենք ամանեի որթե գրած այսպես քաղաքականությունը ոչ մի հայտարարություն կամ ոչ մի դատապարտող այսպես խոսքեր չհնչեցին ավելին ամերիկայի միացյալ նահանգները պատրաստում է փոփոխության ենթարկել 907-րդ բանաձևը ըստ որի կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել ադրբեջանի դա այսպես արդարացվում է իբրև թե ադրբեջանի նկատմամբ իրանի հնարավոր հարցակման դեպքում ադրբեջանը որպեսի կարող է պաշտպանվել այս դեպքում ձեր կարծիքով հա ինչի համար է սա արվում խրախուսում են հայաստանի ու արցախի նկատ մամ մարդու իրավունքների կամ միջազգային այսպես կոնվենցիաների խախտում ադրբեջանի կողմից սկսեմ վերջից նախ ինչու ենք մենք գավառամտորեն մտածում որ աշխարհայինա հզոր պետությունը պիտի այլ պետությունների հետ իր հարաբերությունները պայմանավորի իր թշնամու ճորտի եւ դաշնակցի շահերով Միացյալ նահանգները բակվի հետ էլ Թուրքիայի հետ էլ Ինդոնեզիայի, Ֆիլիպինների եւ բազմաթիվ հարավոր այլ երկրների հետ ունի սեփական հարաբերությունները եւ սեփական շահերն է առաջտանում։ Դա չի նշանակում, որ Միացյալ նահանգները, Միացյալ նահանգները կարող է 100 միլիարդ դոլար էլ նվիրել Ադրբեջանին։ Դա չի նշանակում, որ Միացյալ նահանգները թույլ է տալու կամ սպիտակարտ է տալիս Ադրբեջանին ու տել Հայաստանը։ դա չի նշանակում պրիմիտիվ ռուսաստանի կողմից եւ ռուսական ագենտուրայի կողմից ներդրված մտածողությունն է որ եթե մեկը մեկ այդ խոսում է ուրեմն մյուսին անպայման դա դեմ է ա իհարկե դրանց հայաստանը չպիտի երջանիկ լինի բայց դա հայաստանի խնդիրն է հայաստանը միացյալ նահանգների դաշնակիցը չէ փոխարենը ադրբեջանը իրեն դիրքավորում է որպես միացյալ նահանգների պոտենցիալ դաշնակից եւ քծնում է միացյալ նահանգներին անընդհատ մեկ երկրորդ հերթին կա իրանի հետ սրում եւ իրանը կարծես թե չի գնում հարաբերությունների լիակատար եւ ամբողջական նորմալացման արևմուտքի մասնավորապես միացյալ նահանգների հետ 
Եվ այստեղ միացյալ նանգները սեպական շահերից երնելով, փորձում է ինչպես ամերիկյան տերմինաբանություն վեասում միտի գետ անել այդ ռիսկերը, այսինքն կարավարել, ես այդ կարավարել բարը չեմ սիկում ռիսկերը տարտայությունում, կամ չապազանցում են իարգեք, կամ չգիտեմ ինչ զինատես ոչ, հիմնականում դա նան լիստելու այպնձ է, այսինքն ոչ մահացու զենքեր են, իսկ ոչ մահացու զենքերը որոնք են, նանք աստերության զենքեր չեն արկա գուրն է, բալանս չկա հիմա, բայց գուրն է արկա իրավիճակ ավելի չծանրացնեն Հայաստանի համար, հասկանալ է, որ դրանք ավային ոգտագործել Հայաստանի դեմ, հետովաբար տարգում է միայն ենպիսի բան և հիմնականում ծովային � Հայաստանով Հուսաստաննել իրեն լավ չի պաղում արդեն սկսել են այդպես զեղակերպել, որտև դա թաղցեն են հնարավոր չի, բայց խոսքս պրոպագանդիսների մասին է, տարբերակ չկա Հուսաստանին, այլ ընտրանք չկա, Ես գավարամտությունը պիտի թողն ենք, որ ուգրայնացիներ որինակ բակտի էտ պոսում են կամ լավ հարաբերությունների մեջ են թուրկյա հետ, ուրեմ են մեզ տշնամի, մեզ ապուշությունների սպտի հրաժարվենք, իրենք Հիմա մյուս առաջին հարցվորներ ձեր։ Հուսաստանի մասովա հայտարարությունը ամեն դեպքում եղա, որ խարտում է շպման գիտեղ։ Ընդհամեն է մեկ կիսատ պրատ հայտարարություն ոչ ինչ չէ ենթադրող, ընդվորում ի կապիտուլյացյոն խայտարակ ապորինի պաստատողտը ստորագրված, նոյեմբերի ինի, դուք պիտիկ մնակ ձեր տեղում և մնացած որքերը պիտի մնան իրենց տեղում, չէ դա չի արվել, Հուսաստանը թույլ է տվել, հետո մի թղթի պալաս կցել է հրապարակ և հիմա դա դերոշակ սարկած պրոպագանդիսները ասում են, թե տեսեք Հուսաստանը հայտարություններ։ Մեացալ նահանգների երկրորդ պաշտոնյան կամ երրորդ պաշտոնյան մեզ որ տեսանք ենց նայենք։ Նենսի Պելոսին Հայաստանում հատուկ եկավ Հայաստան ջերմուկի դեպքերից հետո եւ հայտարարեց բացը հայտ եւ շատ բարձր զայն ուսա ագրեսիա է։ Անդերսվոկ Ռասմուսենը նատոյի նախին գոխարոր քարտուղարը այո քաղաքական գործիչ է, բայց այո գործող պաշտոնյա չէ, չի ներկայացնում նատոյի պաշտոնական տեսակետը, բայց հաճախ էդպիսի պաշտոնյաների էդպիսի անձանց շուրթերով են հնչում տեսակետներ, որոնք արկա են պաշտոնական շրջանակները։ Հստակորեն դատապարտեց Ադրբեջանի եւ հստակորեն ասաց, որ ագրեսիա։ Բայց այստեղ եկեք մի պրոբլեմ չմոռանանք։ Ինչպես ասացի 30 տարի հայ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ընդգրում, բայց չի գցել միայն իշխանության վրա։ Եվ իշխանությունները ճվճվացել են Արցախի հանրապետություն, ծածանել են այդ կտորը Իբրև թե Արցախի դրոշը։ Այսինքն անջատողականություն են քարոզել Հայաստանից, հայտարարել են Արցախը կտրված Հայաստանից, Իբրև թե Ադրբեջանի մաս է եղել եւ պիտի ինքնորոշվելու միցեն ինքնորոշում, Հայաստանից չեր ինքնորոշում, չէ։ Ճանաչել են Ադրբեջանի մաս, ասել են պիտի ինքնորոշվի, ինքնորոշումը չի ճանաչել աշխարհում ոչ ոք, հետևաբար ստացվում է, որ թե Հայաստանը եւ թե աշխարհը սկսել են ընկալել Արցախը որպես Ադրբեջանի օրինական մաս։ Բայց չէ, որ նաեւ անկախության հարակվե են անցկացրել այդ դեպքում, ինչի ենք մենք միայն ինքնորոշման իրավունքի դեպքում։ Ու միցեն անկախության հարակվե անցկացել եւ ով է այդ անկախության հարակվե են ճանաչել, թքացում են բոլոր այդ անկախվեի վրա։ Պետք էր կարծում եմ ավելի ուրեմն աշխատանքներ տանել։ Բայց ինչի անկախության հարակվե, կարող ինձ բացատրել ինչի է խաղաղացին։ Դա Լևոնտեր Պետրոսյանը Ռուսաստանի հրահանգով ես կարծում եմ եւ գրեթե վստահեմ, Պոկեց Արցախը Հայաստանից, կեղծ անկախության հարակվե անցկացնել տվեց Արցախում, որpsi խնդիրը դարձնի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բաժանման օբյեկտեն ինչտեղի ունեցավ։ 
Հիմա այդ այդ անկախությունը տում էր պետք վերամիավորվել էր Հայաստանի ապօրինի բոլշևիկյան որոշում դու պատկերացնում եք աշխարհում մի ժողովրդ եւ մի պետություն որ փաստաթուղթ ունենա որ իրեն է դա պատկանում եւ ինքը թքեր փաստաթուղթի վրա սկսիցի ծաղել ծաղրել ինքը իր իրավունքները ծաղրել չկա այդպիսի ժողովրդ այդպիսի միակ ժողովրդը աշխարհում հայ ժողովրդն է որը ասում է որ հա Վսնյան իրավար վիճերը ծի ծաղելի մի բան է հա 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 եւ այդ կենթանակերպ մոտեցումը դա ուղակի ոչնչացնում է եւ ոչնչացրել է մեր բոլոր հնարավորությունները ստափ մտածելու եւ ստափ մոտենալու հիմա ինչ է ասում երբ որ դու դա ճանաչում ես ադրբեջանի մաս 30 տարի շարունակ եւ ասում ես պի անկախ լինի անկախ հանրապետությունները հայաստանի մաս չի երբ իրականում հայաստանի անբաժան մաս է մարզ է ստեղծան հայաստանի հանրապետության միջազգային օրենք ճանաչված եւ դու աշխարհին ասում ես չէ չէ աշխար ես դեմ եմ դրան դու միջազգային օրենք մի ընդունի որ դա քո կողմից միջազգային օրենք ճանաչված է ընդունի որ դա ադրբեջանի մաս է բայց պիտի անկախանա ադրբեջանից այդ այդ ուղությամբ է հայ ժողովուրդ ուզում պայքարի այսինքն առավել հեշտ եւ ճիշտ եւ օրինական եւ իրավական տարբերակը թկում ենք դրա վրա գնում ենք ինքնակործության տարբերակով էս պարագայում ինչ է լանի ադրբեջանը արցախում բացի մարդկանց բզները բացի այդ կտրելուց եւ արյանցով սարքելուց ինչը աշխատելու է չանել կանի մասամ բայց աշխատելու է չանել ինչ է լանի աշխարհը հասելու է եղբայր դուք եկել օկուպացրել եք եւ դուք ինքներդ եք ընդունում որ օկուպացրել եք հիմա այդ մարդը ազատագրում է եւ այսօր առավել քան երբեմն է բաց հայտ է ընդունում որ դա օկուպացված է գնաց է գյուղերը գյուղացիներն են այդ մասին խոսում հայ գյուղացիները տեսանյութեր չէ տեղադրել 168-ը թե ինչպես եթե չեմ սխալում իշխանասարի տակ ասում է դե հայ էս էլի սևլի ճբան իրենց տարածքները այս չէ որ դա այլ գործող իշխանության պրոպագանդան է նրանք ժողովրդի մեջ ապրում են գործող իշխանությունը ներկայացնում է հայ ժողովրդի ինչ է հասկացեք այդպես չի միշտ որ իշխանությունն է ամեն ինչ անում ժողովրդին ժողովրդն է իշխանությանը ընտրում բերում պահում մի քանի օր առաջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում անիում թուրքիայի բերանի եւ իշխանասարի տակ սիսյանում ով հաղթեց հաղթեց ներկայիս իշխանությունը ուրեմն ժողովրդը սատարում է օրակարգը եւ ժողովրդը խայտարակորեն սատարում է իրեն ոչնչացնող եւ վերացնող ռեժիմը եւ եկեք դա ընդունենք ես հասկանում եմ որ իրոք հայրենասերներ կան եւ շատ են դրանք որոնք չեն ուզում այս հանգամանքի հետ հաշտվել եւ իրենք իրենց խապում են եւ ասում են թե չէ դա ժողովուրդ չի դա մի փոքր հատված է մի փոքր հատված է ոնց է ընտրություններում միշտ հաղթում կներեք եթե կեղծվում են այդ ընտրությունները ես միշտ մի հավատացել եմ որ կեղծվում են այս վերջին շրջան էլի այո ճնշում գործադրվում է վստահ են կարծում եմ ենթադրում եմ այո վարչական ռեսուրսը շատ շատ հավանական է այսպես դիվանագիտող են ասեն որ օկտագորսում է ամբողջ թափում բայց եթե անհամաձայն է ժողովրդը եւ գտնում է որ իր որոշումը փխծում են դեթող վեր կենա ոգի կանում եթե չի անում ինքը համաձայն է տորակարգի սա լրջագույն պրոբլեմ է երբ մի ժողովրդ մի պետություն որոշում է ինքնասպանվել եւ իշխանությանը բերում թողնում եւ պաշտպանում մի ռեժիմի որ այդ ինքնասպանության օրակարգը հրաշալի տանն է առաջ Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության իրականացնող հա ներողություն եւ ասեմ որ իգի գործուն աջակցություն չէ արդյոք եվրամիության դիտորդների ուղարկելի իհարկե գործուն աջակցություն է շատ մեծ աջակցություն է հիշեցնեմ նա որ ինչ են անում այդ դիտորդները ես ինչ պիտի անեմ ինչ պիտի անեմ պիտի ավտոմատներով կան կռվել դուք դաշ էլի ասում եմ դուք դաշնակից չեք դուք դա չեք ուզում ընդունել հա մենք դաշնակից չենք այդ դեպքում ինչու են ուղարկել խնդրեք ռազմական միսիա թող ռազմական միսիա գա եթե չգա նոր վերկացեք թքեք վրան այդ ամբողջ պրոցեսի վրա թքեք ներողություն եթե դաշնակից չենք եթե դաշնակից չենք մենք ոչինչ չենք խնդրել այդ դեպքում իրենք իրենց ինչու են ուղարկել այդ եվրոպական միտքի դեպքում այսինքն են կարող ենք հենտադրել որ գալիս են վնասելու հայաստանին տեսեք այդ դեպքում նույն դրամատիկ պաշտպանելու չէ բայց հիմա տեսեք եթե որպիսի ես կներողություն ասեմ եկել են որպիսի հստակ ասեմ ինչ են եկել եկել են որպիսի նայեն տեղում սեփական իշխանություններին եվրամիության ղեկավարությանը եւ եվրամիության տարբեր ամենաանտյունակարային երկրների որոնք գործուն քաղաքականություն են իրականացնում միջազգային ֆրանսիան է գերմանիան է հոլանդիան է նաեւ տարբեր երկրներ այդ երկրների ղեկավարությանը իրենց քաղաքացիներ եւ իրենց ռազմական կծորները ժանդարմներ ունենք ֆրանսիական զեկուցագրեր գրեն որ մենք մեր աչքով տեսանք որ ադրբեջանցիները խսհմ գիծը սահմանը ադմինիստրատիվ արչական խախտեցին այս արեցին այն արեցին կամ հարցակու են կամ կուտակում են անում որպես իրենց իշխանությունները բավերական արդեն ադրբեջանը կամ ուրիշ մեկը չմեղադրի իրենց իշխանությունները ինչացի դուք սուտ եք ասում իրենք ասեն մենք մեր աչքերով ենք տեսել հասկանում եք որ դուք սա անում եք բահակառակ պարագայում ինչ է գային հայաստան մեկ երկրորդ հերթին պահանջեք միջազգային խաղապահներ որպես հայ ժողովրդ եւ հայաստան այ եթե նոր չգան 
ասեք վերջ այս պրոցեսի հետ մենք էլ գորշ չունենք, արեմուտքը թող կորի գնագրողիցոցը մենք գնում ենք մտնենք Ռուսաստանի կազմ դառնանք Թատարստան ինչպես ցանկանում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Բայց եթե դուք դա չեք անում, ինչ իրավունք ունեք մունատգալու եւ դժգոհելու եւ սևացնելու մի բան, որը 100%-ով ձեր շահերից է դուրս գալիս։ Այսա է մեր խելագարությունը, որ մենք նստած ասում ենք իսկ այդ դիտորդները ինչ են անում, որ իսկ ինչ կարող են անել, իսկ ինչ եք թույլ տվել, որ անեն։ Այդ քանը որ անում են, իրենք են ձեզ ստիպում, որ իրեն գան ձեզ լավություն անում։ Իսկ դուք դեռ մունատ եք գալիս։ Շատ լավ, տեսեք։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ Սյունիքը, Հայաստանի սահմանը, Հայաստանի հետ իր սահմանը Սյունիքը կարմիր գծեր է։ Եվ ինքը որևէ այսպես սահմանային փոփոխություն չի ընդունելու։ Ակնհայտ է, որ Սյունիքի գլխին կախված է թուրք ադրբեջանական հարցակման վտանգը։ Հիմա եթե Իրանը նույն հաջողությամբ դիտորդներ բերի տեղակայի Սյունիքում, ձեր կարծիքով, փորձագետները կապչուն է, ռուսամետ թե արե մտամ է, դա ինչպես կնկալ են։ Էլի կընդունեն, կասեն դե այո, իրանական կողմը բերել է, որ իր դիտորդները արձանագրեն, որ Ադրբեջանը իրոք պատրաստում է գրավել Սյունիքը, հարցակվել Հայաստանի վրա։ Եթե պրոպագանդիստ է, վատ կգնահատի։ Եթե օբյեկտիվ քաղաքագետ է կամ քաղաքական գործի չէ, չի կարող վատ գնահատել, եթե Իրանը այդ հայտարարությունները արել է եւ իսկ Իրանը արել է այդ հայտարարությունները կներեք Իրանը հիպատոսություն է բացել կապանում։ Դա արդյոք դիտորդական առակելություն չի, բա ինչ է։ Բա բոլորը ուրախ են եւ ես ձեզ ասեմ եւ դրան եթե հիշում եք արեմուտքը բավական դրական արձագանք ես, որտեվ նորից բխում է արեմուտքի եւ Հայաստանի շահերից։ Թեև արեմուտքը եւ Իրանը խստագույն թշնամիներ են։ Ա մենք պիտի հասկանանք, որ պրոպագանդիստները մի բան են, որոնք ժողովրդի ուղեղը լվանում են։ Ա եւ իրականությունը բոլորովին մեկ այլ բան է։ Իրանը հայտարարություններ անում է, որքան դրանք կարող են իրականանալ, ես խիստ հասկացում եմ, որովհետև ես պատկերացնում եմ եւ հասկանում եմ, որ Իրանը միջազգային քաղաքական առումով այն վիճակում չէ, նաեւ ռազմական, որ կարող անա իրեն թույլ տալ օրինակ Ադրբեջանի հետ հակամարտության մեջ մտնել, ա որովհետեւ Ադրբեջանը այնքան խելացի եւ իմաստ ունե գտնվել, որ դա աշնակցել է Իսրայելի հետ եւ այստեղ Ադրբեջանի դեմ հարցակումը շատ հնարավոր է որ կառաջացնի Իսրայելի ամբողջական եւ բաց աջակցություն Ադրբեջանին ընդդեմ Իրանի, որտեւ Իրան Իսրայել լուրջ պրոբլեմ կա, շատ լուրջ պրոբլեմ կա արդեն 42 տարի թեր եւս, եւ այս խնդիրը Իրանը չի կարող կարծում եմ իրականացնել այնպես ինչպես ինքը ցանկանում է Եթե կան հայեր, որոնք նստած Երևանում մտածում են, որ Ադրբեջանը հարցակի Իրանը զորքեր է մտցնելու Ադրբեջանի դեմ եւ սկսելու է Ադրբեջանցիների դեմ կռվել, ես կարծում եմ այդ մարտիկ դիլուժնալ են, այսինքն իլյուզիաների մեջ են եւ սավառնում են երկնքում, այսինքն բան դերևս չի կարող տեղի ունենալ։ Հիմա ինչ դիտորդ էլ որ կգա Հայաստան, դա շատ լավ է, բայց դիտորդները բավարար չեն։ Ինձ համար Հայաստանի ամբաժան մաս է նաեւ Արցախը եւ պիտի ռուսական կոնտինգենտին փոխարինելու կան միջազգային խաղապահ զորքեր եւ ցանկալի է նաեւ որ հայաստանում տեղավորվեն նաեւ այլ պետությունների ռազմաբազաներ եթե հայաստանին դավաճանած հայաստանի թշնամիների ծառայող եւ հայաստանին աննկարագրելի պատմական վնասներ հասցրած ռուսաստանը այստեղ բազա ունի ինչու պիտի այստեղ բազա չունենա հայաստանին հարյուր տարիներ ընթացքում միայն սատարած միացյալ նահանգները։ Իսկ ներողություն մտավախություն չկա, որ ինչպես դուք նշեցիք ռուսի ճորթ հանդիսացող դիցուկ Հայաստանը, այս անգամ էլ արդեն արեմուտքի ճորթի վերացվի։ Ոչ ոչ, որովհետև արեմուտքը ճորթեր չունի Ռուսաստանը ունի, այստեղ արժե համակարգային եւ քաղաքական համակարգերի խնդիր է։ Ցույց տվեք ինձ մեկ երկիր հենց հիմա, նշեք որ գետ մեկ երկիր, որը հանդիսանում է արեմուտքի ճորթը։ Ոչ թե կարծես։ Իսկ ձեր կարծիքով Հայաստանը իր մենթալիտետով այսպես ասած համարվում է արևմտյան քաղաքակրթության մաս, այսինքն հայկական ու արևմտյան արժե համակարգերը միմյանց հետ համատեղելի են, թե ոչ։ Եթե մենք խոսում ենք ներկայիս հասարակության մասին, ներկայիս հասարակության արժե համակարգը համատեղելի չէ անգամ նախնադարյան համակարգերի հետ։ Այլ արևմտքի մասին կամ արևելքի մասին ուղակի խոսք չկա։ Սա աշխարի ամենադեգրադացված հասարակությունն է այսօր։ ամենա անուղեղ վարքագիծ դրսևորող հասարակությունն է այսօր, որքան էլ դա դաժան հենց չի փաստ պետք է արձանագրել։ Ա բայց արդյոք դա նշանակում է, որ մենք չենք կարող լինել արևմուտք կամ մենք արևմտյան քաղաքակրթության մաս չենք, որտեղից է ըստ էության փաստացիորեն սկսվել արևմտյան ռենեսանսի շրջանը, Միջնադարյան Հայաստանից։ 
ով են արեկացնում մեծ պլանով դա արևմեծյան հոգևոր մտածող է, պիլիսոպահ է և ռենեսանսի լավագույն ներկայությություներից մեկն է, որում արևմեծյան ռենեսանս իշպիսին է մեր մշակույթերը։ Ով էր տիգրան մեծը, տիգրան մեծը հելենիստական թակավոր էր, այսինքն հելենիզմը դա արեմության կաղաքակրթության հինքն է, կամ հինքերից մեկն է, եթե աթենքը համար ենք հինքը, հին Հունաստանը, ապա հելենիզմը դա դարձրեց Հայաստանը և հայ ժողորդը արևմեծյան կաղաքակրթության մաս է, նաև կրոնական առումով։ Հիմա, եթե մենք որոշել ենք կրոնապոխ լինենք և նաև կաղաքակրթական մեր մշակութաբանական ամբողջ կոնտեկստով շատ շատ ավելի խելացի են իրենց պահումքան մենք և կարծում են, որ իրենք իրենց մոտ ես հարցի չի առությանում, իրենք արևմուկ են, թե արևելք իրենք հստակ գիտեն, որ իրենք արևմուկ են։ Եվ իրենք շարջում են դեպ ճորտեր ունեցող, երկրներ բրնագրավել փորցող, երկրներ ոչ ինչացնող, երկրներ վաճարող, դավաճանող, անմարդկային համակարկ ունեցող Հուսաստանը և թուրկյայի մասին այլովս չխոսը։ Այ այդ տեղ է գնում, այս ժողորդը � որով սեպական վնասները Հայաստանին, փորձում են բացատրել նրանով, թե տեսեք ձեր իշխանությունը մեզ հավատարի միջին, մենք ես պսի բաներ ենք անում, եվ դա պարմենալված էր ռեժիմի հետ։ Ես ռեժիմի երբև է չի � Այս պարագայում կարծում եմ, ակն հայտ է, որ խոսքողված է ենց արև մուտքին, որով հետև դրժամանակին էլ իրանական կողմիցելի հայտարայություն էր հրջել, որ ինչ որտեղ իրենք ընդունում են Հուսաստանի ներկայությունը տարած Եթե նկատի ունենանք, որ մեր հայացքը կարծեք թե Հուսաստանից շեղել ենք և գնում ենք դեպի արեն մուտք։ Ես այդ հարցինք արդում են պատասխանեցի արդեն նախորդ խոսկիս մեջ, եկեք պատկերասինք իրավիճակադրվեջանել Իհարկ եմ, բազմիցս հայտարեց հանկացած ռազմական ագրեսիայի դեպքում հայրանական սահմանին, ինքը համապատասխան ուրեմ են արձագանք է, համարժեք պատասխան, ներողություն այստեղ մի դիտարկում էլ, հանեմ դերևս ժամանակին նորանշանակ տեղակալը հայտարարեց, որ Սեպտեմբերյան ագրեսյան կանգնեցրել է իրանը, կանի որ թուրկ ադրբեջանական տանդեմ ավելի լայնամաշտա պատերազմեր նախատեսում, սակայն իրանական սպարնալիքի ազդեցությա� Իսկ ով է ասել, որ դա վերաբերում է միայն Հայաստանին։ Ակն հայտ է և արդեն հայտնի է, հարեցը գրել է այդ մասին, իսրայլական թերթը, որ ադրբեջանում կա Մոսադի կայան, իսրայլի հատուկցահարայությունների կայան բայց ինչ կարող է անել իրան ընդեմ իսրելի, ոչ ինչ, ինչ կարող է անել իսրայլ ընդեմ իրանի, բավական շատ բան, բական մեծ վնասներ կարող է տա։ Իտի հասկանանք, որ 
Իրանը այո դաշնակից է Հայաստանի, Իրանը պետք է լինի դաշնակից Հայաստանին, Իրանը բարեկամ երկիր է Հայաստանի եւ պետք է մնա բարեկամ երկիր։ Ա Իրանի եւ Հայաստանի շահերը շատ-շատ առումներով համընկնում են եւ Իրանը վստահելի սահման է Հայաստանի համար եւ կյանքի ճանապարհ է Հայաստանի հարապից, դեպի Հնդկաստան եւ դեպի այլ տարածաշրջաններ։ Իրանը անփոխարինելի եւ անչափ կարեւոր հարևան եւ դաշնակից է Հայաստանի համար եւ այդպես պիտի լինի դա ճիշտ է եւ դա լավ է բայց կա իրականություն իսկ իրականությունը այն է որ իրանը չի կարող պատերազմ էլ ադրբեջանի դեմ որտեվ եթե իրանը մտնի ադրբեջանի դեմ պատերազմի մեջ ապա այդ դեպքում գործին խառնելու թուրքան եւ այդ դեպքում գործին խառնելեն իսրայելը իրանը չի ունենա որևէ շանս դրան հակադարձել եթե իսրայելը իրանի իրանին մեծ վնասներ տալու կարողություն ունի ինչու եմ այսպես ասած ձգձգում պատերազմը ինչու չի հարցակում իսկ ով է բազմիցս հայտարարություններ են եղել կարծեք թե նախադեպեր են կամ ինչ ենք մենք կարծում թե իսրայելում ատամները սրած մտածում են ու վրա հարցակվեն եւ պատերազմով են սնվում երազում եւ ապրում պատերազմը լավ բան չի բազմիցս հայտարարում են նաեւ իրանի միջուկ այն ծրագրի հետ կապած իսրայելը այո իսրայելը պատրաստ է պատերազմի իսրայելը պատրաստ է հարցակումների բայց իսրայելը չի ուզում հարցակվել նախտիկի շատ լավ մարդիկ իմանան իսրայելի մասին խոսելու թե իսրայելի քաղաքականությունը եւ քաղաքական փիլիսոփայությունը իսրայելը գնում է ամենակտրուկ միջոցների եւ ամենավճռական եւ անակոշտ միջոցների այն պարագայում երբ համարում է եւ գտնում է որ իրեն ուղակի եւ անհետաձգելի սպառնալիքի առաջացել ինչ դա իսրայելը բավական հավասարակշռվա ձևով այո փորձում է քանդել տվյալ պետությունը տվյալ ահաբեկչական կազմակերպությունը տվյալ չգիտեմ ինչը տվյալ անձանց եւ այլն եւ այլն բայց դա փորձում է անել առավել հանգիստ մեթոդներով պատերազմը դա լաստ ռիզորտ է ինչպես ասում են վերջին միջոցը եւ մեթոդն է այնպես չի որ իսրայելուն նստած այսպես գիշերները չեն քնում մտածում են ինչպես անեն պատերազմ նախաձեռնեն իրանի դեմ պատերազմը իսրայելին էլ ձեռն տուչի որը մեկին ձեռն տուչի բայց եթե տեսնեն որ անհետաձգելի է իրենք դա կանեն հիմա իրենք թույլ չեն տալու որպեսի իրանը տարածաշրջանում մեծացնի իր ազդեցությունը իսկ նշանակում է ադրբեջանի դեմ հարցակման պարագայում իսրայելին ձեռն տուչի լինելու որովհետև իսրայելը իրանի հետ շնամի է այն պահին երբ կարկավորվեն իսրայել իրան հարաբերությունները ադրբեջանը կգործի մի կարևորություն ամբողջությամբ կամ մեծամասամբ իհարկե նավթի ֆակտոր ներկա բայց այդ նավթը ամբոխարին լի չէ հիմա վերադառնամ ձեր հարցի իրանը չի գնալու պատերազմի ադրբեջանի դեմ ես դա գրեթե բացառում եմ գուց է 5% հավանականություն կթողնենք բայց 95%-ով ես դա բացառում եմ իրանը չի կարող դա իրեն թույլ տալ իրանը հասկանում իրանը ներսում էր խնդիրներով դա ահռելի ցնցումներ կառաջացնի թե երկրի ներսում եւ թե երկրի դրսում ու դեմ էլ որ պատերազմի իրան է եւ հասկանում է որ կլինի լուրջ հակազդեցություն եւ այստեղ կարևոր չի հայաստանի հանգամանքը արդեն բայց միան նշանակ է որ իրանը նաեւ թույլ չի տա որպիսի սունիքը անցնի ադրբեջան երանի այդպես լինի եւ թույլ չի տա բայց ինչպես ես սպառնալիքներով գուցեմ ես ասում եմ որ ադրբեջանը իրանից չի վախենում որտեվ ադրբեջանը ինքն է սպառնում իրեն թույլ է տալիս ինքը սպառնալ իրանին ինչպես պիտի թույլ չտա իրանը եթե գիտեք բարեկամը կարող է բարեկամին թույլ չտալ թշնամին թշնամում միայն զենքով կարող է թույլ չտալ հիմա եթե զենքով իրենք թույլ թույլ չտալու տարբերակ չունեն ինչ պիտի անեն բայց ինչի է թվում թե իրանը ադրբեջանի նկատմամբ ներսից հակազդեցության լծակներ չունի կան ա տեղաբնիկներ էթնիկ ժողովուրդները նույն թալիշական խնդիրը կա որը իրանը բազմիցս այսպես կոչում են բացրացնել զինված են արդյոք ոչ նույն շիայական գործոնը նկատում են զինված են արդյոք ոչ կազմակերպված են արդյոք ոչ ադրբեջանական բաքվի բռնատիրական համակարգը ռեժիմը բավական ուժեղ կենտրոնացիկ իշխանություն է ապահովել ողջ երկրում հատուկ ծառայություններ է ադրբեջանական շատ հստակ եւ շատ ուժեղ են աշխատում զինված մարդ չկա շիաների մեջ շիայական համայնքները հիմնականում կոտրտված են եւ կտրտված են եւ իրանի ազդեցությունը թուլացված է ադրբեջանում ընդհանրապես ադրբեջանը իր շիայական բնակչությանը գերազանցապես շիաներին հիմա դարձնում է սունիներ կրոնա աս դավանափոխ են լինում նույն եւ նույն կրոնի շրջանակներում դառնում են սունիներ եւ դառնում իսկական այսպես բայց այդ դեպքում ուրեմն պետք է իր պետական ուղղվածությունը փոխվի որովհետեւ ադրբեջանը համարվում է շիայական պետությունը համարվում են մի բանը իրականությունը մի բանը իրականությունը բայց տեսեք ադրբեջանի մեծ մասը շիաները մեծ մասը կրոնական ասոցիացիա չունի ծնյալ շիաներ են այո ծնվել են շիիզմի մեջ բայց դավանողներ չեն մեկ 
երկրորդ հերթին եթե ներողություն իրականում եթե դիտարկենք այդ դեպքում սունիներել չեն դավանողները ադրբեջան առհասարակ աշխարիկ է եթե մենք ռեալ փաստեր ունենք թուրքերնել սունի են թուրքերը բայց այդպես շատ ուժեղ դավանող չեն գոնե մինչե վերջին 10 տարին բայց դա ոչինչ չի նշանակում այստեղ խոսքը քաղաքական ապելիացիաների մասին է կրոնական կրոնի միջոցով կամ դավանանքի միջոցով կրոնի մեջ դավանանքի միջոցով Ադրբեջանի համար կարևոր է որ իր բնակչությունը դառնա սունի, որպեսի Թուրքիայի հետ միասնականությունը ամբողջությամբ ապահովի քաղաքական առումով։ Ձեր ասացին ուղարկի պատասխանեմ, շիայական համայնքները բակնքիչ ազդեցություն ունեն Ադրբեջանի ներսում, իրանի դեմ պատերազմի պարագայում նրանք չեն ապստամբելու բակտի դեմ, նաև երբ խոսում ենք թալիշների մասին, դի նկատին ունենանք որ վերջին 30 տարիներին թալիշների ահռելի զանգվածներ ադրբեջանացվել են նրանք ձուլվել են, նրանք իրենց ազգային ինքնագիտակցությունը սկսել են կորցնել, այդպես է նաև մնացած մյուսների պարագան։ Օրինակ այսպես կոչված Քրիստոնյա փոքրամասնությունները Ադրբեջանի ու դիները, որոնց ասում են, ու դիները ըստ դերության հայեր են, դրանք ու տիքի հայերն են, որոնք տարբեր նվաճողական շրջաններում ձուլվել են, ձերք են բերել առանձին ինքնություն, այսօր այդ ու դիները շատ ինտենսիվոր են աշխատում են հայերի դեմ, մենք տեսանք դա դիվանքում բերեցին իրենց հոգևորականներին այսպես կոչված կեղծ, վիրանք ծառայում են բակվին, այսօր գնաս և ու դին ասես, որ դու մեկ կամ մի քանի ազրամյակ առաջ հայես եղել և այլ ինքը թկացում դրա վրա, ինքը դա կաղո են թուներ, պաղո չին թուներ, բայց ինքը հայերի թշնամին է այսօր, ծավոք սրտի, թե եվ իրենք մեր իրենք աղվաննների հետ են կապված եղել, նաև աղվանական պետության մաս են եղել, այսինքն մենք տես բաները հաշվի արենք մի քիչ ավելի իրատեսական նա ենք իրականությանը, պատմությանը և այն հանգամանքներին, որոնք արկա են գետնի վրա և իլուզիաների մեջ չնկնենք։ Իրանը շատ լավ կլինի, եթե Պաշտպանի Հայաստանին, հրաշալի կլինի, բայց ցավոք սրտի, ես կարծում եմ, որ այդ կարողությունը Իրանը չունի։ Երանի ունենար այդ մասով։ Երանի չլիներ կոնֆլիկտ Իրանի եւ Իսրայելի միջև։ Երանի չլիներ Եվ երանի կայեն պահը հայ ժողովուրդ հետքան ապրի, որ տեսնենք Իրանի եւ Իսրայելի միջև նորմալացած հարաբերություններ։ Ա երանի, 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 բայց ամենամեծ մեծ երանին նաեւ որ երանի մենք 2 գրամ խելք ունենանք։ Վերադառնալով ներ քաղաքական հատ, իրույթ հայկական կողմը հանրայնացնում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ադրբեջանի առաջարկներն ու մոտեցումները, սակայն կարծեք թե հայկական կողմի է, այսինքն մեր առաջարկների մասով լռում է։ Ձեր կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված պատրաստում է հերթական հակահայկական փաստաթուղթը, թե հայկական կողմը որևէ առաջարկ չունի եւ համաձայնում է ադրբեջանական կողմի ցանկացած առաջարկի։ Ես կարծում եմ բոլորը միասին, միաժամանակ եւ զուգահեռաբար։ Առաջին հերթին ես ցանկ եմ ասել, չեմ էլ հասկանում թե ում է պետք խաղաղության պայմանագրի։ Աշխարհում կոնֆլիկտ ներկան, որոնք տասնամյակներ են գնում, կոնֆլիկտ ներկան, որոնց հարյուրանակը շուտով կլռանա։ Բայց քանի որ այստեղ ես հավատացած եմ որ կա պայմանավորվածություն անգամ ինչև պատերազմ այս ռեժիմի եւ բակտի իշխանության միջև հանձնելու հայաստանը սկսած Արցախից ապա բնականաբար դա պիտի իրավականորեն ամրագրվի որպեսի ազգեի լիգայի զեկույց առաջարկը հայաստանի արևելյան սահմանների մասին չեղարկվի որպեսի ընդհանրապես հայաստանի բոլոր իրավական հիմքերը չեղարկվեն եւ խորթային վերջին շրջանի հատկապես որտեվ առաջին շրջանում հայաստան ավելի շատ հող ուներ դեռ եւս խորթային հայաստանի կազմում քան վերջին շրջանում ուսե այդ վերջին շրջանի ամենա աղքատիկ սահմաններից էլ ավելի քիչ վարչական սահմաններից ավելի քիչ սահմաններ ունենանք արդեն մինչ ազգային եւ մեր ձեռքով ստորագրած այսինքն վավերական անցած հանցագործությունը եւ ապօրինությունը վավերական վավերական անցած Ես կարծում եմ որ այդ խաղաղության պայմանագրի մասին դրա համար է խոսվում որովհետեւ եթե ցանկություն լիներ Հայաստանի իշխանությունները եւ ժողովրդի կողմից պայքարելու եւ հաջողություն ունենալու մեծ շանս է կային հաջողության դաշնակիցների փոփոխություն պիտի տեղ ունենալ արևմուտքին պիտի շատ արագ ինտեգրային քաղաքական պրոցեսների մեջ ներսից արդեն ոչ թե ռուսաստանի խաղաղային թե թե խաղերտային արևմուտքի հետ ձև տալու համար իրենց եւ այդ պարագայում առաջմղային հենց այն ինչ որ ես ասում եմ դա ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկն է փետրվար ամսվա որով սահմանում է հայաստանի արևելյան սահմանները, որոնք ամբողջությամբ ընդգրկում են Արցախը։ Իսկ դա միջազգային օրենք ճանաչված փաստաթուղթ է, որը տաք ստորագրել են միացյալ նահանգները, մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան եւ այլն եւ այլ։ Ա եւ սա չի արվում։ Հետեւաբար որն է պարտությունն ամրագրելու, բացարձիկ, բացարձակ, բացարի եւ վերջնական կապիտուլացիա արձանագրելու, ֆիքսելու եւ արդեն հետագային ժառանգելու մեթոդը դա փաստ խտավորելն է, որը կոչվում է խաղաղության պայմանագիր։ 
թույնը շատ հաճախ մատուցում են շաքարաջրով կամ քաղցը հյութով որպեսի հաճի քոխում են եւ ամբողջ խմ են եւ լավ մեռն են խորը մեռն են այդ թույնը խաղացան պայմանագիրն է որը մատուցվում է շատ գերեցիկ անվամբ խաղացան պայմանագիր այո խաղացան պայմանագիր պետք է լինի հայաստան եւ ադրբեջանի միջեւ բայց պետք է լինի արդար խաղացան պայմանագիր եւ այս միջազգային օրենքների եւ միջազգային իրավունքի իսկ միջազգային իրավունքը ենթադրում է որ ադրբեջանը բռնագրավել է հայաստանի հանրապետության տարածները ներառյալ Արցախը որը հայաստանի դավաճանական իշխանությունները 30 եւ ավելի տարիների ընթացքում կոչում են Արցախի հանրապետության Եվ վերջում բանն արդյունսան անփոփելով ձեր կարծիքով պատմության ներջերում գործող իշխանությունը մնալու է որպես խաղաղասերներ ովքեր փորձում էին հարատեփ խաղաղություն վերել Հայաստանի ու տարածաշրջանին թե ամեն դեպքում խաղաղության օրակարգ եւ առհասարակ այդ խաղաղություն բառը ճարիքի վերածողների որպես Եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի եւ հայ ժողովրդը շարունակի մտածել այնպես ինչպես մտածում է Ապա այս ռեժիմը եւ հայ ժողովրդի ինչ որ հրաշքով ինչ որ անֆանտաստիկ հրաշքով որին ես չեմ հավատում ողջ մնա այսպես շարունակելու բարագայում ապա պատմության դասագրքեր այս ռեժիմը կմտնի որպես մեծագույն լավություն անողը հայ ժողովրդին որը հայ ժողովրդին ազատեց ինքն իրենից այսինքն ժողովրդը ինքը իր հայդենիքից ազատվեց որտեղ եթե մնում են գնում են ընտրում են եւ ոչ ինչ չի փոխվում եւ իրենք չեն փոխվելու ապա ուրեմն այս ռեժիմը լավն է իրենց համար ուրեմն շատ ավելի զոհեր կլինեն եւ դա կլինի այս նույն ընկալման խելագար ընկալման շրջանակներում կլինի որ իրենք մեծ լավություն են անում որ տանում են զոհն են եթե ինչ որ հրաշքով այս ժողովրդը մնա եւ իր մտածելակերպը եւ գործողությունների ուղին փոխվի ապա այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող սա ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմության մեջ սա մարդկության պատմության մեջ նախադեպ ճունեցող դավաճանական բնույթի ռեժիմ իշխանություն եւ անցնք են այս մակարդակի այս որակի դավաճանության օրինակներ ես որպես պատմաբան անկեղծ ասեմ ձեզ երկու տարի գրգրել եմ տարբեր երկրների դավաճանությունների օրինակներ եմ նայել պետական մակարդակով եւ նաեւ ժողովրդի մասնակցությամբ ժողովրդի արդարացմամբ այսպիսի դավաճանության օրինակ մարդկության պատմության հիշ չկա ժողովրդը Եվ այս պարագայում խոսելու բան էլ չի մնում արդեն։ Ա, եթե ինձ եք հարսում շատ ավելի անկեղծ եւ շոկային բան ասեմ, բազմաթիվ անգամներ արբա եք բերում, բայց ես պես եթերով ասեմ, այսպես որ գնա Հայաստան չի լինի, մեջ հայ ժողովրդ է լինելու, եւ դա երևի թե արդար կլինի, որտեղ կլինի ժողովրդի ցանկությունը, եթե ժողովրդ չի ուզում լինել եւ հայրենիք ունենալ, ապա դա արդար է։ Ա, ես ուզում եմ, որ այս ժողովրդ մնա, եւ ուզում եմ, որ մենք հայրենիք ունենանք, բայց ժողովրդը չի ուզում։ Հիմա, եթե փոխվի, մեծ շանսեր կան որ հայաստանը կարող է դառնալ նորմալ պետություն։ Բայց դրա համար պիտի ժողովրդը բերի իշխանության այնպիսի մարդկանց, որոնք չեն լինի պրոպագանդիստ, չեն լինի թշնամուճորդ եւ չեն ասի թե չեն ցաղրի սեփական պետության ժողովրդի միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքները եւ արձանագրված։ Եվ կունենան ազգային մտածում, բայց այսօր ազգայինը համարվում է գեղացիություն։ Այսօր պետական մտածողությունը համարվում է ծայրահեղականություն այսօր բաց անկեղծ եւ կոշտ իրականությունը ցույց տալը համարվում է թշնամություն համարվում է ծայրահեղականություն այսօր ամեն ինչ գխի գխի վայր շուղ է կացել այնպես որ չգիտեմ հուսանք որ հրաշք տեղի կունենա բայց ամուտ մեզ որ մենք մնացել ենք հրաշքի հույսն իսկ ես այդ հրաշքին էլ արդեն դադարել եմ հավատալ անկեղծ ասեմ այսօրին հյուրը քաղաքագետ քաղաքագիտության դոկտոր հայկ մարտիրոսյաններ հաղթանակներ եւ անվտանգություն մեր երկրին ինչ նոր հանդիպում